Всем привет! Добро пожаловать на канал Треохаб! Хотя, стоп! Это не Мальдивы. Вначале нужно поменять ракурс. Вот так намного лучше. В этом видео хочу рассказать про Мальдивы. Разобраться, почему минимум 1 миллион туристов каждый год прилетают на эти острова и десятки миллионов людей по всему миру мечтают хоть раз в жизни оказаться на Мальдивах. Понять, почему молодожены выбирают эти острова в качестве своего свадебного отпуска. Дисклеймер, я именно такой человек. Рассказать про аэропорт, варианты размещения, питания, развлечения. И объяснить, зачем нужен коралловый риф возле вашего острова. В общем, думаю, что будет интересно. Давайте начинать. Итак, Мальдивская республика. Я всегда представлял, что это именно та страна, которая является эталоном для зимнего отдыха на пляже. И судя по тому, что я увидел и показываю сейчас, это правда. На Мальдивах есть 1196 островов. Из них только на 200 живут местные и еще на почти 150 есть отели-резорты. И все. Все остальные, примерно 850 островов, затерянные в Индийском океане где-то на экваторе, Вообще не тронуто человеком. Я, кстати, поплыл на один из таких, но про него расскажу чуть позже. Практически на всех островах здесь чистейшая вода, каждый день плюс 30, только ты, океаны, пальмы. В общем, выглядит это все как в рекламе Баунти. Мальдивы спрятались в Индийском океане, южнее Индии и Шри-Ланки. Если смотреть размер страны на карте то может показаться, что это не маленькое такое государство. Оно раскинулось на 750 километров с севера на юг и 120 километров с запада на восток. Для сравнения, примерно такую площадь занимает Венгрия или Португалия. Но так как территория страны всегда считается по суше, то у этого коралового государства всего лишь 298 квадратных километров. В итоге Мальдива занимает восьмое место среди самых маленьких стран мира. Кстати, это самое маленькое государство Азии и по площади, и по населению. Получается, что какая-нибудь Мальта или Андора по размеру больше, чем государство длиной 750 километров. Вода занимает 99% всей площади Мальдив. При этом очень большое количество местных, в особенности девушек, вообще не умеет плавать. Вот такая страна парадоксов. Все Мальдивские острова находятся в атолах. На Мальдивах есть 26 атолов, и это как у нас области. Если рассказать за 10 секунд, что такое атол, то это архипелаг коралловых островов в виде кольца с вагуной внутри, образованные потухшим вулканом. В основном они находятся в Индийском и Тихом океане. Чтобы добраться до моего резорта, который сейчас на видео я ехал на одном такси до аэропорта, летел на трех самолетах, ехал на одном автобусе от аэропорта до пристани и плыл на одной лодке. Звучит мощно. Смотри, наши чемоданы. Пошли. Но для меня эта поездка была как глоток свежего воздуха, потому что я не был в аэропорту уже целых 373 дня. Ужас. И я просто дико соскучился за всей этой атмосферой. Кто бы мог подумать, что самолет в Барселону в феврале 2020 года будет моим последним самолетом в прошлом году. Больше всего попортила нервы не длинная дорога, а то, что нужно было сдать отрицательный тест на ковид за 96 часов до вылета и заполнить онлайн-форму на мальдивском сайте за 24 часа до прилета в страну и при вылете обратно. Эта информация больше актуальна для марта 2021 года, но мне очень не понравилась ситуация, когда до конца не знаешь, улетишь ты или нет. Однако все уже позади. На Мальдивы можно прилететь в резорт или гестхаус, и в зависимости от того, что выбрать, будет кардинально разный тип отдыха. 
Что по жилью на Мальдивах? Есть два варианта размещения. Первый это остров Резорт, тот вариант, который выбрали мы. И это значит, что на одном острове есть только один отель и нет местных жителей. А все мальдивцы, которые здесь работают, приезжают сюда на вахту с других островов. Это самый распространенный и дорогой тип отдыха на Мальдивах. Нужно понимать, что на таком острове не будет какого-нибудь магазина с колой и чипсами. Если вы захотите есть, то нужно идти в ресторан отеля и заказывать там еду. Если нужно снять оборудование для плавания или экскурсии, то вы идете в экскурсионный поинт отеля и заказываете то, что там нужно. И это все будет стоить очень дорого. Но зато вы получаете белоснежные пляжи, коралловый риф, виллы на воде, превосходный сервис, питание. И это будет именно тот отдых, который все мы представляем при слове Мальдивы. Кстати, мне понравился один закон на Мальдивах, который гласит о том, что самое высокое здание на острове не должно быть выше самой высокой пальмы на острове. Поэтому все острова выглядят красиво и гармонично. Чуть позже расскажу про тот резорт, в котором остановились мы, а теперь про второй вариант размещения. Это гестхаусы. То есть вы можете жить на острове с местными людьми. Что по плюсам? Это намного дешевле. Дешевле снять гестхаус. Дешевле питаться. Вы можете за 10 долларов в день питаться, а не за 150 долларов пойти на романтический ужин со своей второй половинкой на острове Резорте. Вы можете снять оборудование для плавания, экскурсию, у кого угодно. А, как известно, конкуренция это наше все. И если вы очень захотите, то сможете поехать на однодневную экскурсию на какой-нибудь из резортов. Что по минусам? Я их выделил аж 6 штук. Первый, это, как я уже рассказывал в своем видео про Стамбул, мечети. Мальдивы это мусульманская страна, и, соответственно, на каждом острове с местными есть мечети. А это значит то, что с первыми лучами солнца вы проснетесь при первой молитве. И поверьте мне, ее будет слышно во всех частях острова, и потом вы уже не заснете, потому что начнут ездить какие-нибудь мопеды, шуметь местные. Поверьте, по своему опыту вы не заснете. Таких молитв будет в течение дня всего 5 штук, и к этому нужно быть готовым. Второе, это чистота. Острова с местными достаточно грязные. Третье, это пляжи. Если вы женщина, то вы сможете купаться в купальнике только на специальных пляжах, где будет написано Бикини Бич. Обычно это пляжи, которые находятся рядом с гестхаусами. А вот на пляжах для местных вы не сможете купаться, потому что женщина должна купаться в одежде там. Четвертое, это алкоголь. На Мальдивах он полностью запрещен, вы его нигде не купите. На островах с местными, на резортах это можно сделать. Не сказал бы, что это очень большой минус лично для меня, но для кого-то это может быть действительно останавливающим фактором. Пятое. Это выходные дни. Пятница и суббота. Больше это касается пятницы. Это выходные дни и практически ничего не работает. А это значит, что вы не сможете добраться на пароме за 2-3 бакса до своего острова и придется ехать на спидботе за 20-40 баксов. Не то чтобы это сильно дорого по сравнению с трансфером на остров Резорт, но тем не менее к этому нужно быть готовым. И... Шестое, самое важное, та причина, по которой мы отказались от гестхаусов, это то, что на обратном пути нужно будет сдавать ПЦР-тест. И если вдруг, не дай бог, он окажется положительным, то придется остаться на самоизоляцию на 14 дней на Мальдивах. Звучит вроде бы не так-то и плохо, но вы не сможете выходить из дома, вам нужно будет это все сделать за свой счет, и нужно будет найти жилье где, можно будет остаться на 14 дней. В общем, учитывая то, что точность современных ПЦР-тестов далеко не сто процентов, то будет очень обидно остаться по ошибке просто ПЦР-теста на 14 дней на самоизоляцию на Мальдивах. И приплюсовывайте 85 баксов, это стоимость ПЦР-теста к вашей поездке на остров с местными. Во время трансфера обратно у нас была пересадка с лодки на самолет на острове с местными с вот таким названием. Вот так выглядят Мальдивы на островах с местными. Я успел снять, как он выглядит. Если честно, магазин с отпадающей краской явно не вызывает ассоциации с теми Мальдивами, которые мы все представляем. Трансфер через весь остров занял одну минуту. Можете сами посмотреть, как он выглядит. Пальмы, конечно, красивые, но вот все остальное не вызывает восторга. Кстати, на Букинге есть 4 гестхауса на этом острове, и они с неплохим рейтингом. Этот остров считается достаточно крупным, полтора на полкилометра, и на нем даже поместилась взлетно-посадочная полоса. А вообще остров 2 на 2 километра для Мальдив считается просто огромным. 
Обычно местные живут на островах размером 500 на 500 метров. Представьте, человек живет практически всю свою жизнь на этом маленьком квачке суши. И это весь его мир. Поэтому часто, когда мальдивцам предлагают работу на больших островах, они отказываются. Так как не представляют, как это вообще возможно жить на большом острове и идти до работы, например, целый километр. Думаю, что с островами для местных примерно все понятно, поэтому пора бы рассказать про тот резорт, в который приехал я. Расскажу про наш резорт, в который мы приехали, и рассказывая про наш отель, я буду рассказывать про среднестатистический остров резорт на Мальдивах, потому что все они похожи по вариантам размещения, питания и развлечений. Мы приехали в Рити Бич Резорт, этот отель находится в Атоле Бах, и этот Атол один из самых лучших на Мальдивах, он даже находится под защитой ЮНЕСКО, так как здесь много разной интересной морской живности. Наш остров размером всего лишь 650 на 250 метров, и ну, если так подумать, что это за маленький клочок суши, но по моим внутренним ощущениям он минимум раза в два больше. Здесь очень много интересных локаций, развлечений, мне кажется, за 9 дней я даже не успею все посмотреть. Наш остров находится на расстоянии 126 км от Мали, это уже, конечно, многовато для трансфера на катере, но не так много для авиатрансфера, и, соответственно, вы заплатите не так много денег по сравнению с каким-то резортом, который находится в 300 или 400 км от столицы Мальдив. Здесь достаточно много развлечений, вы можете поплавать с маской, подайвить, заняться виндсерфингом, поплавать на каноэ, сходить в спад, фитнес-зал, бассейн. Поиграть в бадминтон, сквош, бильярд, большой теннис, маленький теннис. В общем, вы здесь точно не заскучаете. Есть 5 ресторанчиков разной тематики. Ну и самое главное, здесь есть коралловый риф, причем живой риф с большим количеством интересных рыб. И вот это отличительная особенность островов резортов от э, островов гестхаусов с местными. Потому что, скорее всего, когда вы приедете на остров с местными, вам нужно будет нанимать каждый раз лодку, чтобы поплыть куда-нибудь на риф и поплавать там. А это все-таки не так удобно. Ну и та причина, по которой я начал снимать этот кусочек видео именно в этом месте, потому что рядом с нашим островом резортом есть другие острова резорты. Вот за моей спиной другой остров, резорт, который называется Nautilus Maldives. И самое интересное, то, что на нашем острове виллы с завтраком и ужином стоят от 180 до 490 долларов, в зависимости от типа виллы. А вот на том острове... Виллы только с завтраком стоят от 3000 до 9200 долларов. Я, конечно, понимаю, что виллы там, наверное, лучше, но эта разница какая-то просто фантастическая. И я решил, что я просто обязан полететь, снять и показать вам, как вообще выглядит остров, на котором люди могут отдать 9000 баксов за одну ночь. Так что полетели. Итак, Nautilus Maldives. Этот отель находится всего лишь в одном километре от нас. Это проверено Марсиком. Там точно такой же риф, рыбки, воздух, погода, песок, пальмы. Все точно такое же, но стоит он в 25 раз дороже. Наш на самом деле достаточно приватный остров выглядит просто каким-то Шанхаем по сравнению с этим лакшери резортом. Здесь всего лишь 26 вилл. В каждой из них есть, кроме спален. Гостиная, бомбическая ванная комната, бассейн и даже личный дворецкий. А на территории есть своя небольшая бухта для яхт и все остальное, что нужно для хорошего отдыха. Я думаю, что это достойный вариант для следующего ведущего золотой карты от Орла Орешки. А если вдруг так сложилось, что у вас завалялся один лишний миллион долларов, то можно снять этот остров целиком на целых 4 ночи. Это звучит слишком заманчиво. Если честно, то я удивился, как с таким уровнем цены приватности они еще не поставили глушилки для дронов. Но в нашем отеле тоже есть вилы на воде, и я считаю, что они придают просто плюс 100-500 к виду острова. Особенно с воздуха. 
Кроме стандартных пунктов при бронировании резорта на Мальдивах, стоит обратить внимание еще на 5 вещей. Первое – это удаленность от Мали, чтобы трансфер до резорта окончательно не добил вас. Не стоит выбирать отель рядом со столицей, так как считается, что там не очень хорошее море. И не стоит выбирать отель на краю страны, так как трансфер туда будет стоить просто конских денег. Следующее – наличие живого кораллового рифа рядом. Мы, например, ходили снорклить по два раза в день. Видели черепах, акул и много других ярких рыб, которые живут на этом рифе. Скоро все покажу. Также стоит уточнить, есть ли на резорте дневные туры с локальных островов. Вряд ли вы будете радоваться толпам людей на пляже. Предпоследнее. Включена ли еда и напитки в стоимость номера? Ну и, наконец, сезонность на резорте. Про еду и сезоны на Мальдивах я расскажу отдельно. Но лучше узнать про сезонные вещи в конкретном отеле заранее. Например, мы, к сожалению, прилетели где-то на две недели позже сезона с мантами. Это самый большой вид ската в мире с размахом крыльев до 9 метров и весом до 3 тонн. И они полностью безопасны для человека. В общем, поплавать с ними это мечта, которая, к сожалению, осталась на следующий раз. Или за день до приезда на нашем острове вылупились маленькие черепашки и убежали в океан, так и не дождавшись нас. Но раз с мантами мне не получилось увидеться в этот раз, то вот с их младшими по размеру братиками с катиками я оторвался по полной. В нашем отеле их прикормили и каждый день в 6 часов вечера скаты как штык приплывают к берегу, чтобы поесть что-нибудь вкусненького и туристам себя показать. Мой процесс принятия скатов по дням. Первый день ты их боишься, смотришь, как они плавают только с пирса и думаешь про хвост, в котором может быть более 200 вольт. Второй день спускаешься на пляж, понимаешь, что не такие уж они и опасные и вообще выглядят милашками. А на третий день, ну вы сейчас сами все видите. Класс, он мне такие что дал. Вообще скаты водятся везде, но почему-то в Черном море я их так ни разу не встретил за все эти года. Вместе со скатами на кормежку могут приплыть акулы, но их тоже не стоит бояться на Мальдивах. Правда, когда ты видишь ее при снорклинге, эта мысль явно тебя не успокаивает. Но есть кое-что более опасное на Мальдивах. Как думаете, что является самой распространенной причиной смерти мальдивцев во взрослой жизни? Не в старости, а именно до 50 лет, например. Это могут быть болезни, укусы опасных животных, преступления или, например, падающие на голову кокосы. Как думаете? В общем, правильный ответ – это падающие на голову кокосы. И я вам хочу сказать, если такая штука упадет на голову метров так с пяти, то последствия действительно могут быть очень даже плачевные. Поэтому на каждом резорте есть специальный человек, который следит за пальмами, за состоянием кокосов на них. И если какой-то из кокосов э, дозревает до того состояния, что он может упасть с пальмы, то его обязательно стрезают. И вообще кокосы на Мальдивах это как у нас пшеница. Их кушают, из них делают напитки, тарелки, какие-то сувениры, предметы интерьера и много чего еще. Вот так выглядит типичный резорт, если гулять по нему. В реальности эта прогулка заняла 25 минут. Судя по тому, сколько пальм и другой зелени на нашем острове, то этот парень, который убирает кокосы с пальм, работает здесь на полную ставку. Во время сухого сезона у этого сотрудника прибавляется еще работа, и если долго нет дождей, то пальмы и остальные деревья на резортах специально поливают водой. Кстати, хоть это и тропическое государство, но почти все фрукты и овощи здесь привозные. Так как плодородных почв, да и просто лишней земли на Мальдивах практически нет. А еще я решил, что этот кокос, найденный под пальмой, достоин сняться не только в моем опросе, но его еще нужно попробовать открыть. Я нашел кокос, упавший с пальмы, и в нем есть... Водичка. 
В общем, меня уговорили его разбить и попробовать из него что-то попить. Но проблема в том, что я сейчас погуглил. Есть два способа, как это сделать. Первый — это отколупнуть острым ножом одну из трех дырок. И проблема в том, что у меня, во-первых, нет острого ножа, а во-вторых, здесь нету трех дырок. А второй способ — это разбить его посередине длинным ножом его плоской стороной. И проблема в том, что у меня нету длинного ножа с плоской стороной. В общем, сейчас буду импровизировать. Если вам не интересно, как я открывал кокос, то... Просто перемотайте это видео на 3 минуты вперед. Но если все-таки вы решили остаться, то увидите настоящий остросюжетный экшен с драмой и развязкой. А также я визуализирую, как первобытные люди добывали плоды, вы услышите мой корявый английский и все-таки узнаете, как открыть кокос, только что упавший с пальмы. Там не все так просто. Это неправильный кокос, здесь нет, он без дыра. Я его не разобью, Зай. 20 minutes later. Do you know how how we can open it? Huh? Open it. Uh, but I I I I want to do it by myself. Can I do it? Wow. This is... Maybe I can't it open by myself, yeah? Yeah, yeah, yeah. Is that so? Oh god! You know what? Okay. Oh, it's, it's, <laughs> it's much beautiful. Can you open one? <laughs> Thank you. If you want to open another one? No, no, no. Just a little bit. So, what do I have to do? Yeah? Uh -huh. Aha. Yeah. Какой он малыш! Спасибо очень много! Это очень красиво! Да, думаю, я бы их долго открывал сам. Можно в боулинг играть. По вкусу, конечно, на любителя, но сама мысль, что ты подобрал упавший с пальмы кокос, смог его открыть и пьешь из него воду, ну это очень круто. Мальдивская кухня не очень богата, как соседняя индийская или арабская, миксом которых в основном она является. Здесь растет не так много овощей и фруктов, поэтому традиционная местная кухня это прежде всего блюдо из рыбы, но кокос и рис здесь тоже широко используют. Многие туристы, приезжающие на Мальдивы, сталкиваются с проблемой выбора типа питания. И в зависимости от этого выбора, стоимость всей поездки может очень даже сильно измениться. Поэтому я решил рассказать про этот момент отдельно. Эта информация больше актуальна для нашего отеля, но опять-таки повторюсь, рассказывая про него, буду рассказывать про стандартный резорт на Мальдивах. Итак, у нас нельзя снять виллу без завтраков, поэтому есть только четыре варианта. Это вилла плюс breakfast, то есть завтрак, вилла плюс half breakfast, это завтрак плюс ужин, вилла плюс full board, это завтрак, обед, ужин, и вилла плюс all inclusive, это завтрак, обед, ужин, плюс бесплатные напитки и плюс бесплатные экскурсии от нашего отеля. Итак, поехали. Breakfast, то есть завтрак. Это шведский стол, каждый день он повторяется, но выбор достаточно большой, разнообразный. Я лично еще не успел устать от этой повторяющейся еды. Я постоянно нахожу, что взять нового. Плюс вам дадут два бесплатных сока, либо воду, или все, что вы захотите заказать из меню за деньги. Дальше. Ужин. 
Это шведский стол, каждый день он разный. Сегодня у нас Asian, вчера был Ocean, до этого был Fish, Italian, Grand Market. Я смотрел расписание, на 10 дней 10 разных ужинов, они не повторяются, поэтому, когда приходишь, есть из чего выбрать, и иногда берешь больше, чем ты должен был бы взять и съесть. Но есть особенность. На ужинах уже нет бесплатных напитков, и вы должны заказывать их из меню, если захотите пить. Для понимания, сколько это стоит, 1 литр воды стоит 2,5 бакса без налогов, стакан сока, либо жестяная банка Coca-Cola 0,33 будет стоить 4 бакса без налогов, а если захотите взять алкоголь, то это уже будет стоить и 50, и 80, и 100 баксов за бутылку хорошего вина без налогов. Про налоги я расскажу чуть позже. Если заказывать full board, это будет в принципе все то же самое, что завтрак и ужин, только еще и с обедом. А если заказать all inclusive, то будет завтрак, обед, ужин, плюс напитки бесплатные, как я это уже сказал. Разница между завтраком и завтраком плюс ужином где-то 40-50 баксов за ночь. И, соответственно, если вы летите сюда на 10 ночей, то получается очень такая хорошая разница. Но не обманывайте себя, если вы спросите моего совета то я вам посоветую не заказывайте виллу только завтраком, потому что в итоге вы потратите больше. Все равно захотите есть, и нужно понимать, что на таких островах нету магазина, сколько-нибудь вообще быстрого приготовления, все равно вы пойдете в ресторан отеля, и вот э, в нем хороший ужин на двоих может стоить и 100, и 200 долларов. Поэтому в итоге все равно вы потратите больше. Я рекомендую выбирать между завтраком и ужином, и завтраком обед плюс ужин, в зависимости от того, насколько сильно вы любите есть. Мы заказали завтрак плюс ужин, и мы ходим на поздний завтрак ранний ужин, нам хватает, в принципе, никакого дискомфорта не испытываем. All Inclusive стоит заказывать только если вы планируете пить много коктейлей, ходить на все экскурсии, только в таком случае он будет оправдан. Также я рекомендую уточнить при бронировании у отеля, сколько они дают вам бесплатной воды. Нам, например, дают 1 литр воды на человека. Приходит утром специализированный человек, оставляет воду у нас в Изавилы. Нам, в принципе, этого хватает, но впритык. Нужно понимать, что вода на Мальдивах это практически как золото. Здесь нету рек или озер, и вся вода пресная, которая есть, она собрана либо с дождей, либо опреснена. А это все очень дорого. Также в нашем резорте есть еще 4 бара разной тематики. Ну и от себя добавлю, что то вся еда очень сытная, очень вкусная, мне все очень нравится. Жена сказала, что ей не хватает на завтраке маракуи, но в целом я думаю, что это не стоит, <laughs> за это не стоит снижать оценку Рики Бич Резорт. Теперь у вас появилась информация, и я надеюсь, что вы сможете выбрать самое подходящее, самое идеальное для вас питание на резорте. Если вы все-таки возьмете All Inclusive или просто хотите поездить на разные экскурсии, то я... Хочу показать экскурсионный поинт на нашем резорте. Во-первых, показать, какие есть экскурсии, сколько они стоят. Хочу сказать, что в зависимости от времени года они могут меняться. Ну вот, например, сейчас в конце февраля можно поплавать с мантами за 190 баксов с человека без налогов. Посноркать с черепахами за 65 баксов, поплыть на круиз с дельфинами за 45 баксов. Ну и, в принципе, можете поставить на паузу, рассмотреть все остальные экскурсии. Мы взяли экскурсию на необитаемый остров. Но про что я хочу сказать отдельно. Эта экскурсия, например, проводится только один раз в неделю по средам. И может сложиться такая ситуация, что вы приедете на резорт ночей на 8, в понедельник устанете или просто забудете прийти в первый день на экскурсионный поинт. В итоге может сложиться ситуация, что экскурсия уже прошла или все места забронированы, а вы так и не попали на ту самую экскурсию, на которую мечтали попасть именно на Мальдивах. Так что лучше бронировать экскурсии в первый день. Ну а теперь наш необитаемый остров. Ну что, мы приехали на безлюдный остров, и он оказался не таким уж-то и безлюдным. Так как безлюдный остров оказался не таким, что и безлюдным, в 
голову пришла другая идея. Смотрите, мы за... на двоих заплатили 104 бакса без налогов за то, чтобы приехать на этот остров. А можно взять в рентале каяку двухместную, один час стоит 20 баксов без налогов. И, например, за три часа сплавать на какой-нибудь безлюдный остров туда-обратно. Смотрите, возле нашего резорта есть три безлюдных острова в радиусе полутора километров. Это проверено, потому что я туда летал Марсиком. И вы прибываете на каяке за минут 40 до этого острова, и он полностью в вашем распоряжении. Фотографируйтесь, плаваете в купальнике, без купальника, и это все только для вас двоих. Мне кажется, это очень неплохая идея. Вот такие острова есть рядом с нашим резортом, и это по-настоящему необитаемые острова. Но в итоге все оказалось не так уж и плохо. Минут через 20 за людьми с другого резорта приплыла лодка, и на нашем как бы необитаемом острове осталось всего лишь 6 человек. И это вроде бы уже не так плохо, но все равно. Когда представляешь себя на безлюдном острове, то там нет еще двух сотрудников отеля и двух туристов рядом. А еще лично мне показалось, что один час в таком месте это слишком мало. Но все равно поездка на такой остров просто посреди океана это та вещь, которая запомнится на всю жизнь. И этот цвет воды – это просто фантастика. На Мальдивах он вроде бы везде красивый, но цвет воды на этом острове был еще лучше, чем на островах-резортах или локальных островах. На большинство таких необитаемых кусочков суши возят только днем, когда на солнце обгораешь за 5 минут. Поэтому стоит ехать на такие острова не в первые дни отдыха. Это происходит потому, что днем отлив. Многие острова рано утром или вечером просто уходят под воду. Кстати, это самая низкая и плоская страна в мире. А теперь представьте, самая высокая точка Мальдив это 2,4 метра. Это меньше, чем высота потолка в квартире. По прогнозам ООН, к 2090 году Мальдивы вообще могут перестать существовать из-за глобального потепления. Так что берегите природу, если хотите, чтобы внуки увидели эту красоту. Чтобы сделать красивую фотографию или видео на пляже без людей, не обязательно ехать на необитаемый остров. Достаточно выбрать приватный резорт, выйти на пляж рано утром или в полдень, когда солнце палит за 30 градусов. Думаю, что на нашем песочке летом, когда солнце в зените, целый час на необитаемом острове или вот так поваляться долго не получится. А здесь спокойно. Это все из-за особенного мальдивского песка. когда 30 градусная жара, ты лежишь на лежаке и тебе нужно от него добежать до моря по этому горяченному, испепляющему все песку. Привет, Мариуполь! Так вот, на Мальдивах такой ситуации произойти не может. Кстати, обратите внимание, что песок здесь не желтого цвета, как мы все привыкли, а белого. Это все происходит потому, что большинство пляжей на Мальдивах кораллового происхождения. Их производит одна рыбка, которая превращает кораллы, поедая их в песок. Про нее расскажу чуть позже во время снорфлинга, но если констатировать факт, то 30-градусную жару по этому песку можно ходить босиком, и он не нагревается. Учитывая этот фактор и то, что на Мальдивах нет опасных животных, большинство мальдивцев ходят по своим островам босиком. И я настолько к этому привык, в этом есть какая-то, знаете, своя атмосфера, что я уже не могу представить, как я скоро буду ходить в кедах или еще хуже, в зимних ботинках по своему городу, в котором живу. Ужас! Вот так вот рассказывал, что Мальдивы это безопасное место, и тут змея на пляже. Ух, не знаю, в воде она плавает, либо по суше ползает, но выглядит это стрёмненько. Я сказал про змею сотруднику отеля, и он выгнал ее в море палкой. Наверное, ей тоже нравится мальдивский песочек. В этой стране 85% всех пляжей кораллового происхождения. При этом в мире таких всего лишь 5%. Недавно Forbes сделал список из топ-50 лучших пляжей мира. В него вошло два мальдивских пляжа. 
С одной стороны, это не так много. Но с другой стороны, один из них так раз находится в нашем атоле Ба. И я так подумал, эта страна всего лишь 298 квадратных километров. А в мире так много крутых пляжей. Думаю, что это очень даже неплохое достижение для Мальдив. Здесь есть поговорка «No shoes, no news», которая значит «Ходите босиком, не читайте новостей и проводите свой беззаботный отдых на белоснежных мальдивских пляжах и Индийском океане». Мне кажется, что это очень крутая поговорка, которая отражает суть отдыха на Мальдивах. Мне кажется, у него есть цель. Ну а если следовать этой поговорке не получается из-за каких-то обстоятельств, то стоит задуматься о карточке местного оператора. Мальдива это такая страна, где на двух из трех мобильных операторов Украины вообще нет роуминга. На третьем он стоит таких денег, что пользоваться вы им точно не будете. Плюс на многих резортах распространена ситуация, когда Wi-Fi не достает до номеров. Например, на нашем Рити Бич Wi-Fi есть только на барах или лобби. Поэтому это та страна, где лучше купить карточку местного оператора. За 30 баксов можно купить пакет на 17 гигов, а за, 3, за 50 баксов можно купить пакет на 30 гигабайт. Есть 4G, есть 5G, так что ловит все хорошо, <laughs> не переживайте за это. И это важно по двум причинам. Во-первых, вы сможете постить фоточки <laughs> в Instagram, в Story, или совмещать ваш отдых с работой, если так случилось. Это первая причина. И вторая, более важная причина – все-таки Мальдив это та страна, где может случиться какой-нибудь ЧП, например, в море шторм и лодка не может вас довести от резорта до аэропорта, либо вы уже плывете на этой лодке, она просто сломалась, и нужно кому-то позвонить, набрать, предупредить. И таких ситуаций может быть много, поэтому нужно, чтобы была карточка местного оператора. Эту карточку можно купить в аэропорту Мали. Ищите два магазина с такими обозначениями. Мали, кстати, очень интересный город. Когда летишь на самолете и после всех уже ставших привычными маленьких островов, ты видишь какого-то гиганта с высотками, мостами, машинами посреди океана, это впечатляет. Но по отзывам в самом городе делать особо нечего. Кстати, это самая маленькая столица среди всех азиатских стран. За моей спиной самый крупный остров страны, единственный город и по совместительству столица Мальдив, город Мали. К сожалению, побывать я там сейчас не могу по независимым от меня обстоятельствам. Но вот рассказать, пожалуйста. Здесь живет примерно 130-140 тысяч человек. Это не самое интересное, а интересно то, что живут они на острове площадью 6,8 квадратных километра. И получается, что плотность населения здесь примерно... 20 тысяч человек на один квадратный километр. И это больше, чем в Токио или Гонконге каком-нибудь. Так как с территории на Мальдивах напряженка, они начали делать специализированные острова. Есть специализированный остров Столица, есть специализированные острова Резорты, Плантации, есть даже специализированный остров Свалка, который называется Телофуши. Да, не такие Мальдивы мы себе представляем. На него привозят мусор, специальные лодки, и иногда они могут стоять в очереди по несколько часов. Ну и наконец-то есть специализированный остров-аэропорт. Через него прилетают практически все туристы, и вообще, история туризма на Мальдивах началась именно с него. Поэтому я хочу рассказать его историю отдельно. Слушайте, пересадка 8 часов это вообще не прикольно. Но зато есть время выпить кофеек и рассказать про историю туризма на Мальдивах в целом и историю аэропорта Мали в частности. Потому что не построй бы его в 60-м году, то, наверное, не знали бы мы сейчас так хорошо про эти затерянные острова в Индийском океане. Все началось с того, что в 60-м году на соседнем острове рядом со столицей Мальдив построили первую взлетно-посадочную полосу и построили ее настолько по-любительски, что полотно состояло просто из листов металла. Естественно, долго оно не прожило, и к 66 году его уже полностью заасфальтировали. И именно с этого момента уже все закрутилось, завертелось. В 1972 году один итальянский турагент встретился на Шри-Ланке с послом Мальдив. И в итоге они там, наверное, хорошо побратались, подружились и договорились, что к октябрю 1972 года этот турагент привезет первых туристов на Мальдивы. И в итоге оказалось, что у него стопроцентная бронь на год вперед. И тут все поняли, что Мальдивы – это золотая жива. 
В итоге сейчас уже на Мальдивах больше ста островов, резортов. С 2009 года разрешили приезжать в гестхаусы. И почти полтора миллиона туристов каждый год прилетают на Мальдивы. А сфера туризма одна из наиболее динамично развивающихся в этой стране. А все может быть благодаря именно тому аэропорту, построенному в 60 году. Возможно, именно поэтому в 2011 году его переименовали в международный аэропорт имени Ибрагима Насира, потому что это был именно тот человек, который принял такое судьбоносное решение для страны построить аэропорт. Это, если что, не он, это пересадка в Дохе. Аэропорт в Мали выглядит чуть-чуть попроще. И, кстати, в Дохе это первый Starbucks, где не спрашивают имя. Таких мне больше не встречалось Starbucks'ов. Как-то неприкольно. Я успел. Это все время проблема успеть до того, как они начнут говорить. Пора поснорклить. Итак, мое личное открытие на Мальдивах – это снорклинг. По факту это плавание в маске с трубкой и ластами, но зато как звучит. И я хочу сказать, что снорклинг меня очень сильно затянул. Наверное, у меня даже появилось новое хобби. Не люблю таких громких слов, но Мальдивы – это одно из лучших мест на планете для снорклинга и дайвинга. Здесь хорошие рифы, всегда тепло, безопасно, большое разнообразие кораллов и морской живности. Лично мой фаворит – вот эти рыбки-хирурги. Косяки желтых и синих рыб. Эти рыбки, перерабатывающие кораллы в песок. Да-да, именно из-за них на Мальдивах такой классный песок. Ну и, конечно же, черепаха. И мой главный антифаворит – вот эта акула. Когда ты плывешь по рифу, просто поворачиваешь голову и встречаешь черепаху в живой природе, у тебя просто переворачивается все внутри. Страшно представить, что раньше они были на грани исчезновения. Местные жители охотились на черепах, употребляли их в пищу и использовали для изготовления сувениров. Сейчас все виды морских черепах на Мальдивах находятся под защитой. В нашем резорте снорклинг с черепахой стоит 65 баксов без налогов. Но если у вас хорошая карма, то можно ее встретить и просто во время обычного снорклинга. Как еще можно сэкономить? Аренда оборудования для плавания стоит 9 баксов в день. Можно купить новые маски с трубками за 40 баксов или БУ за 15-20 у себя дома. Если они поместятся в чемодан, то это будет отличная идея. Все эти красивые и разнообразные рыбки живут здесь благодаря коралловому рифу. На Мальдивах кораллы растут вдоль атолов, и их настолько много, что видно даже из космоса. В этом государстве находится 5% всех рифов в мире. И, кстати, они могут жить даже тысячи лет. Здесь созданы идеальные условия для их роста. Температура и соленость воды, свет, глубина, чистота и теплое течение – Поэтому на Мальдивах более 200 различных видов кораллов, а это очень много. Для сравнения, на большом барьерном рифе возле Австралии их всего около 400, а это одно из семи природных чудес света. Вокруг кораллов образована целая экосистема с тысячами разных рыб. Помните мультик в поисках Немо? Все рыбки счастливо жили в рифе, а только выплыв за него сразу начиналась опасность. Хищники, отсутствие еды, отсутствие дома и так далее. Даже если Мальдивские острова уйдут под воду к 2090 году, коралловые рифы смогут остаться, так как с повышением уровня океана они тоже смогут расти вверх. Но коралловый риф часто испытывает стресс и очень чувствителен к изменению климата. Например, в 1998 году из-за природного явления Иль Ниньо средняя температура воды в районе Мальдив и Шри-Ланки сильно поднялась. Это привело к обесцвечиванию кораллов и гибели некоторых из них. И самое главное.
Даже при снорклинге или дайвинге никогда не трогайте коралловые рифы. Не отламывайте кусочек. Во-первых, это строго запрещено по законам страны, и у нас проверяли каждый чемодан при вылете. А во-вторых, большинство из них растут всего лишь на несколько сантиметров в год. Одно из преимуществ снорклинга на Мальдивах – это то, что здесь нет больших отливов и приливов. И вы можете снорклить, когда захотите. Когда мы выбирали, куда лететь, естественно, было много вариантов. Практически все, которые возможны на данный момент. И один из этих вариантов был остров Занзибар. Но мы от него отказались, потому что там большинство курортов находится в восточной части острова. И они открыты Индийскому океану. Из-за этого там есть один очень большой минус. Это большие приливы и отливы. То есть... Утром и вечером вы можете пойти спокойно плавать, все классно. А вот днем океан уходит на 2-3 километра на некоторых курортах от берега. И, соответственно, чтобы поплавать, нужно еще 3 километра дойти до воды. Из-за этого там есть еще один минус. Когда океан отходит от берега, он оставляет на суше всякие водоросли, мусор, грязь и другие непрезентабельные вещи, которые, к сожалению, есть в современном Индийском океане. А вот Мальдивы не имеют такой проблемы, потому что все... Резорты находятся внутри атов. Это защищенная структура. Я специально пришел именно в это место, чтобы записать этот, этот кусочек видео в качельке. Можете посмотреть, сейчас э, час дня, если честно, очень жарко. И сейчас момент такого, знаете, самого большого отлива. И вода находится ниже этой качели, ну, может быть, сантиметров на 25-30, ну, максимум 40. А сейчас я оставляю видео, как это выглядит во время прилива в 8 утра. Мне кажется, это несущественная разница, которая даже незаметна обычному туристу. И из-за этого у Мальдивов есть несколько преимуществ. Во-первых, это отсутствие отливов-приливов больших. То есть вы когда захотели, тогда и поплавали. Утром, днем, вечером, когда угодно. И во-вторых, чистые пляжи. Даже если вы приплывете на какой-нибудь необитаемый остров, где за пляжем никто не следит, то он все равно будет выглядеть ну, практически как из рекламы Баунт. Во время снорклинга плавайте всегда аккуратно и не наклоняйте резко голову. Потому что у нас снорклинг оказался не без последствий. Ситуация такая, у нас и заложило ухо, и теперь мы идем в клинику промывать его. Надеюсь, все закончится хорошо. В итоге ухо промыли, и из больницы вышел снова счастливый человек. А прием доктора стоил всего лишь 10 баксов. С такими ценами на Мальдивы можно ездить и лечить все свои болячки. Если возвращаться к снорклингу, то не стоит снорклить ночью самому, так как это уже может быть опасно для здоровья. Мы, как всегда, валялись вечером на пляже, смотрели на звездное небо, а недалеко от нас мужчина занимался ночной рыбалкой. И вот, как думаете, кого он поймал? Акулу! Да, настоящую, живее всех живых, акулу! После этого желания поснорклить или просто поплавать ночью у меня не возникало. Ну а пока я записывал видео про приливы и отливы, я сгорел. Записывать целый час видео в полдень без солнцезащитного крема это была плохая идея, не повторяйте. И вообще всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом минимум 50 FPS на Мальдивах, потому что солнце здесь очень коварное. Иначе половина вашего отдыха на райском острове может превратиться в отдых в райском номере. Так что пару дней у меня на Мальдивах были в основном рассветы и закаты. На Мальдивах есть и минусы. Мы уже пришли, не знаю, на какой рассвет и закат. И вывод такой, что на Мальдивах нет красивых рассветов и закатов. Я говорю про, знаете, такое послевкусие, когда солнце зашло, еще полчаса такие фантастические цвета, что ты просто сидишь и офигеваешь от этой красоты. Вначале я расстраивался, думал, почему, как. А потом вспомнил уроки школьной географии, когда нам рассказывали, что на Антарктиде лучки солнца бьют вдоль земли, поэтому там всегда холодно, а на экваторе лучи бьют четко в землю, поэтому здесь всегда тепло. И, наверное, по этой причине здесь нет такого послевкусия, после закатов и в самом начале рассветов. Правда, уже после видео у меня все-таки случилось полтора красивых заката, но все равно это мало. Одно из мест, где на Рити Бич можно встретить закаты, это Сансет Бар. 
Всем стоят лежачки, музыка, коктейли. Место, которое больше похоже на Бали, чем на Мальдивы. В том числе там можно взять алкоголь, и про него нужно рассказать отдельно. Так, не надо мне тут фагиатор. Ваше здоровье, друзья! Кроме стандартных вещей, которые запрещены к провозу в любую другую страну мира, на Мальдивах есть еще несколько особенностей. И прежде всего запрещен провоз алкоголя. И да-да, это именно он. Но даже если вы его купите в Duty Free, то его все равно заберут при въезде в страну на таможенном контроле и отдадут обратно, когда будете выезжать из страны. Кроме алкоголя, запрещен провоз оборудования для подводной охоты, литературы, которая пропагандирует любую другую религию в мире, кроме мусульманства, и свинины. Так что если мама сделала для вас бутерброд со свининкой в дорогу, то стоит его съесть до приезда на Мальдивы. Да, в этой стране все очень жестко с алкоголем, он полностью запрещен к продаже. Если местного жителя увидят с бутылкой алкоголя, то его могут посадить в тюрьму и даже на максимально разрешенный срок в этой стране. А это на секундочку до 25 лет лишения свободы за бутылку алкоголя. Но на островах резортах есть лазейка. Так как здесь нет местных жителей, приезжают сюда только туристы, то здесь можно продавать алкоголь. Но стоит он будет, как в самом дорогом ночном клубе вашей столицы. А если вы поедете на остров с местными в гестхаус, то это будет точно алкогу... э, отдых без алкоголя. Нужно это учитывать. Кроме этого, есть еще одна особенность – Мальдив. Здесь запрещены собаки. Так как это мусульманская страна, а по этой религии добропорядочному мусульманину запрещено иметь собаку, кроме как для острой нужды, то отдыхать вы здесь будете без любимого питомца. Хотя на таможне овчарки работают. Кроме этого, стоит знать, что нельзя вывозить с этой страны. А это всего лишь три вещи. Это местные деньги, кораллы и поделки из животных, например, из черепа. Все, рассказал, теперь можно выпить. Итак, мы сходили на экскурсии, поснорклили, вкусно поели, набрали сувениров, выпили коктейлей. Главный вопрос, сколько же в итоге стоит отдохнуть на Мальдивах в сезон? Ну что, поговорим про бабло. Если захотите прилететь на Мальдивы в высокий сезон, на так на 9-10, найдете дешевые авиабилеты. Мы, например, прилетели сюда Катаром по 630 баксов с человека туда-обратно. У вас хорошая карма, найдете хорошее предложение на сайте бронирования отелей. То такая поездка может стоить в высокий сезон от 4000 долларов на двоих. Максимальной стоимости на Мальдивах, мне кажется, не существует. В Гестхаус можно прилететь в высокий сезон, наверное, где-то от 2000 долларов за двоих. А в низкий сезон на резорт можно прилететь где-то от 3000 долларов. Самое интересное, что при бронировании, например, на букинге, когда вы выберете нужные даты, нужный отель, то первоначальная сумма не покажется такой уж большой. Но потом к этой сумме нужно будет приписывать стоимость трансфера, которая может стоить 100 долларов, а может стоить и 700 долларов туда-обратно на одного человека, и приписывать экологический сбор. Если раскидать все налоги на Мальдивах, то есть их есть всего лишь три. Первый – это экологический сбор. Он составляет 6 баксов с человека за ночь, проведенный на Мальдивах. Именно он так раз и не включен на букинге в основную стоимость. А также есть еще два налога. Это 12% мальдивский налог и 10-11% это сервисный сбор. В зависимости от резорта он может отличаться. Например, на нашем Рити Бич он составляет 11,3%. И самое интересное, что вы оплачиваете свой счет на резорте в конце, один, общий. И если вдруг на резорте не пишут про дополнительные налоги, или они написаны мелкие пшив, там и вы не прочитали, то, конечно, когда оплачиваешь финальную стоимость и там плюс 23%, то настроение явно упадет. Также важная информация, если снимать деньги с карты в банкомате, на Мальдивах будет комиссия 10%, 10 долларов, вне зависимости от суммы. И есть еще налог 25 баксов за прилетающего в аэропорту, но в основном все авиакомпании включают этот налог в стоимость авиабилета. Вот, например, не скажу за всю Одессу, но когда мы прилетели на Катаре, мы ничего дополнительно не оплачивали в аэропорту. Пожалуй, последнее, про что я хочу рассказать, это бонусы для молодоженов на Мальдивах, потому что свадебный туризм – это популярное направление в этой стране. В зависимости от резорта они могут очень сильно отличаться. Кому-то могут улучшить бесплатно номер, кому-то устроить ужин на необитаемом острове. Если говорить про наш резорт, нам предложили корзину фруктов, специальное украшение кровати и романтический ужин на двоих. Не углубляясь в подробности, скажу, что про каждый из этих бонусов нужно было ходить и минимум 5 раз напоминать. 
Только ужин нам хоть как-то понравился, все остальное это просто замануха для туристов на сайте бронирования. Почему выбрала Мальдивы для медового месяца? Ты мне так сказал. Но вот те мысли, ощущения, тот кайф, который переживаешь на Мальдивах, это бесценно. Когда стоишь возле берега океана с любимым человеком и как бы переживаешь вновь все те эмоции, это просто Мальдивы головного мозга. Все. Финалочка. Фух, друзья, ну что, последний вечер. Только что с Настей погуляли. Она в свадебном платье своем. Я тоже чуть красиво оделся, без пиджака, но все равно. И я, конечно, хочу сказать, что Мальдива это маленький рай на земле. Наверное, мне будет сложно как-то адекватно оценить этот отдых, потому что он был на таком эмоциональном подрыве. Но за эти... Ну, 8 дней, завтра будет 9, но за этот отдых я впервые в жизни погладил ската, увидел черепаху, Настя увидела акулу. Мы побывали на необитаемом острове, мы каждое утро выходили 10 метров от виллы и все, Индийский океан чистейший, бирюзовая вода. Ну, это просто любовь, это маленький рай на земле. И я советую, хоть раз в жизни обязательно прийти на Мальдивы. Вы почувствуете, вот, знаете, такой атмосферный, очень приватный отдых. Это было сумбурно, это было не подготовлено, но от всего сердца. Друзья, если вы досмотрели до конца, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, потому что я это все делаю для вас, я стараюсь для вас. И пока, до новых встреч. Давай, давай, поцелуйчик, 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 поцелуйчик. Все, пока.